，居然耽搁了这么久，终于可以打游戏了。先说好，这门是一个自称你姐叫李未央的踹坏的。该死，手机都还没捂热呢。别说门了，我和你说点其他的。您还记得之前说的那个次元领域吗？嗯、哦，能产出内脏形态次元生物的那个。有没有兴趣一起去看看？看看？我们不是还没有登记入学吗？现在能有权限进入领域？哼，一般人当然不能进，但你以为你玄哥是谁啊？带你进去，还不是手到擒来？你就不能给个反应吗？你一点都不兴奋吗？你这样让我很没有成就感啊！啊，玄哥好棒棒，你好厉害啊！敷衍，算了算了。那你小子今天早点休息，明早玄哥带你开开眼。嗯。知道了。对了，元气柱，李轩，嗯，传奇级半生卵的孵化有什么条件吗？你这是想孵化那只传奇级的枯骨骑士？我劝你最好别乱来。传奇生物至少需要十几点以上的元气数值才能孵化。如果元气不足，你的生机就会被代替抽走，下场基本上是非伤即残。基本上，也就是有例外。我就是例外。先天不败旺盛的生命回复，弥补了生命力的流失，所以我也能越级孵化一些传奇生物。当然，我也不能孵化一些差值过于巨大的传奇生物，所以你也放弃吧。除非你不怕死。哎，这要是在游戏里，倒是真不怕死。只不过。这半生卵是现实中得到的，好像没办法带到游戏里。对了，既然这手机可以用实景解锁副本，那……李双路，枯骨将军半生卵，传奇级，命格守城之势，力量十五，速度十三，体魄十六。元气十八，元气技过甲枪三段。我去，居然连品质都直接分析出来了，真牛啊！不过，这个收纳融合是什么？检测已拥有变异大立体，契合率百分之四十七，是否融合？不如看看，这融合了传奇半生卵的变异大立体。Yes， 反正我的元气。也未必能孵化枯骨骑士，说不定。成功了！变异枯骨蚁，凡胎级，力量十，速度九，体魄十，元气九，天赋技能枯骨刺十段，诞生形态木蚁。融合了传奇级素材，仍然是凡胎，不过力量和体魄都涨到了十点，新的天赋技能。也变成了时段，这次绝对能够不以过两招。枯骨蚁，拦住他！枯骨刺飞行类的元气剑。